presidente della sezione Emilia Romagna Paolo Caputo, Andaf, eh, che ha anche invitato i colleghi di Andaf in questo gemellaggio che oggi è presente, anche perché il mondo finance, il mondo human molto spesso non si incontrano oppure hanno dei momenti di incontro che devono essere approfonditi. Sono, siamo manager e quindi sono elementi molto importanti, specialmente quando si guarda al futuro. Andrea Mozza, la parola a te, poi presenteremo il nostro ospite che condurrà un incontro che riteniamo molto interessante, sarà condotto in inglese da lui, ma sarà estremamente comprensibile e sicuramente sarà un'esperienza anche di apprendimento interessante tutti insieme. Andrea, ci sei? Certo, ci sono, ti ringrazio. Ringrazio i partecipanti, e direi molti dei quali conosco, altri per chi non, non, non conosco dico soltanto che Feder Manager, eh, al di là degli aspetti diciamo così, associativi specifici, sindacali, presidenziali e assistenziali per i suoi associati, proprio ha da anni portato avanti una serie di commissioni, tra cui quella di Paolo, che ha l'obiettivo di trasferire in modo trasversale, di confrontarsi in modo trasversale con cultura manageriale e, e nuove tecniche in modo che, che i nostri manager o chi ci conosce, ci frequenta, possa entrare velocemente, avere degli stimoli per poi poter crescere, perché noi cre crediamo che diciamo così, l'esperienza manageriale sia qualcosa che, che dura tutta la vita lavorativa di una persona, l'apprendimento è quella che la supporta. Eh, per cui molto piacere di vedervi così numerosi, sono molto contento che questo format che abbiamo, che Paola ha pensato e che ho sostenuto all'inizio di quest'anno stia dando risultati così interessanti, peraltro eh, affrontando in maniera trasversale tutta la managerialità che ci, che ci frequenta e che è a noi associata. Eh, oggi oggi ero, ero un convegno e appunto presentando Feder Manager dicevo che il nostro obiettivo è quello di riuscire a basare tutte le nostre attività esaltando il concetto della competenza. Non tutti sono competenti uguali, ma l'obiettivo di ognuno è quello di accrescere le proprie competenze per spendere in un ruolo non più tecnico, ma anche gestionale e manageriale e trasferire pertanto quello che ha imparato ad altri. Soltanto così, lavorando insieme, si cresce. Io chiudo e do eh, la parola e saluto al dottor Paolo Caputo, che è il presidente di Andaf, che ho avuto il piacere di conoscere oggi, col quale spero di fare tante cose insieme, perché anche la lateralità, la, 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 lavorare insieme è un modo per diciamo così ottimizzare e imparare. E dopo lascerò a Paolo la presentazione del, del relatore di oggi che è peraltro è un mio caro amico per cui Phil non, lo, non, lo, non voglio bruciare la presentazione a Paolo ma, ma sono sicuro che oggi sarà una giornata interessante e stimolante perché tutte le volte che lo seguo eh, ricevo questo tipo di stimoli. Per cui grazie ancora della vostra presenza e do la parola a Paolo Caputo. Buonasera a tutti, sono appunto Paolo Caputo, ringrazio Fede Manager per l'opportunità di presentare proprio molto brevemente, in cinque minuti scarsi, quello che stiamo facendo come Andaf Emilia Romagna e penso che Andaf sia nota a tutti, l'associazione dei direttori di amministrazione e finanza, io rappresento appunto la regione Emilia Romagna e il compito, allora lo scopo principale dell'associazione è quello di favorire le conoscenze, lo scambio di conoscenze, lo sviluppo delle conoscenze all'interno della comunità, diciamo, finanziaria. Il ruolo della nostra organizzazione regionale è quello di sviluppare queste, questo, questo, queste competenze a livello di network locale, quindi creare un network che colleghi le iniziative promosse a livello centrale, quelle un po' più istituzionali, di carattere più professionale, ma non solo, con il tessuto, il tessuto economico e sociale locale. Abbiamo un po' questo ruolo non semplice che cerchiamo di, di fare al meglio. Quello che, che concretamente vogliamo portare avanti per interpretare bene, sviluppare bene questo ruolo un po' di cerniera no? tra iniziative del centro e realtà locale è di eh, presentare, di promuovere un, una serie di webinar, quindi una serie di incontri ehm, incentrati, tutti incentrati un filo conduttore comune, un fil rouge comune, che è quello del cambiamento, la necessità del cambiamento e dell'innovazione. Siccome ci rendiamo conto che è un, è un argomento abbastanza inflazionato, noi vorremmo dare un taglio più particolare, più a nostro uso e consumo, quindi vorremmo organizzare degli incontri appunto tramite webinar, perché reputiamo sia lo strumento 
più agili in questo momento, ma non solo, forse anche in futuro, una serie appunto di incontri in cui vogliamo mettere assieme una parte più teorica, quindi un relatore esperto della materia che spiega dal punto di vista più concettuale i vari temi, assieme a un'esperienza concreta, il tipico case study di una persona, di una testimonianza che può dire come ha vissuto, come ha interpretato, come ha implementato concretamente questi temi. Finora abbiamo messo assieme una lista di 28 argomenti che reputiamo, speriamo, siano di interesse per la comunità e che vogliamo presentare al più presto e raggruppati in tre grosse categorie. La categoria delle, delle persone, quindi ehm, organizzazione e risorse umane, e il buon Paolo Fanti e il coordinatore, un seco una seconda categoria che, son que che è quella degli strumenti e dei sistemi ovviamente a disposizione della famiglia finanziaria, il coordinatore sono io, e il terzo, la terza categoria, quella delle normative, delle regolamentazioni, quindi quello che mette assieme le persone, gli strumenti e i sistemi, eh, che è ad appannaggio di eh, Cesare Bassoli, il precedente presidente Anda Famiglia Romana. Quindi se speriamo che l'elenco degli argomenti sia interessante e vogliamo uscire no, con questa presentazione più presto, molto probabilmente o quasi sicuramente stiamo pensando a LinkedIn come mezzo per accedere a un network un po' più vasto e niente, è un programma che pensiamo, speriamo possa essere, possa avere un respiro di qualche mese, quindi sicuramente non in breve. L'opportunità di fare qualcosa assieme a Feder Manager per me o per noi è estremamente interessante, quindi vediamo anche di ampliare questo network in senso trasversale, come si diceva prima. Ringrazio tutti per l'attenzione, io ho finito, quindi a presto e cedo la parola ai relatori. Grazie, grazie Paolo per la tua presenza, in bocca al lupo per il tuo mandato di presidenza e anche un saluto agli amici di Andaf che sono presenti. E presentiamo il nostro relatore che avrà in mano un'oretta del nostro tempo e vedrete che sarà davvero ben spesa e se digitate il nome di Filtero su internet il primo nome è quello di un campione The Power di Freccette ma il secondo, il più conosciuto in Italia probabilmente è quello che abbiamo come relatore oggi perché è uno dei consulenti più conosciuti per esperienza, sono 30 anni di affiancamento alle aziende nella crescita, nel, nei processi de, di ogni genere delle aziende eh, nostre e quindi una conoscenza profonda del tessuto manageriale e dei processi. Quindi siamo davvero molto contenti di averlo come ospite, ci farà eh, il, il regalo di darci un'oretta del suo tempo in modo ben strutturato perché attraverso l'esperienza apprenderemo qualcosa che diamo di interessante e di importante da portare nel nostro bagaglio manageriale. Il titolo è How to Engage Online, e come coinvolgere i collaboratori e coinvolgerci a vicenda. Questa è la domanda che giriamo a Phil, eh, perché i tempi stanno cambiando, eh, le tecnologie potrebbero aiutarci a migliorare, ma noi saremo capaci di, di apprendere e che cosa? Phil, uh, will people learn how? The floor is yours. Can't hear you. The microphone, Phil. Ecco, scusa, I, I cancelled out. Um, mi permetterei di parlare in inglese all'inizio, un minuto, ok? È solo uh, è il storytelling kickoff. E, e mi ricorderò per sempre un grandissimo ringraziamento a Feders Manager, Phil che è infatti quasi 40 anni in Italia viaggia fra fare consulenti, anni 80, Galgano, eccetera, ma anche facendo CEO quattro volte, quindi flip-flop fra consulente e CEO. Quindi consulente più importante in carico dopo otto anni cambio di presidenza. E sapete, spoil system, il nuovo presidente, caro Phil, no, lo chiamo mio direttore, quindi c'era da organizzare il fuori uscita. Allora, siamo a Firenze, ragazzi, quindi ha pensato, ma è meglio non andare a prendere qualcuno a Firenze, a Firenze. Quindi ha avuto la bella idea di chiedere a Feder Manager Bologna, il allora presidente, eh, è arrivato per affiancare Phil in questo negoziato. 
tostissimo, tostissimo, Batalit è stato brillante. Io mi ricordo sempre, e quindi con una grande emozione, eh, sono con voi stasera, perché Federal Manager ha giocato questo ruolo in quel momento molto difficile, sfidante, ma non è stato giocato un ruolo, è stato giocato brillantemente, proprio brillantemente, in uno stile calzante, non battagliere sparatoio, un garbo, una signoralità che i, i fiorentini di, di fronte alla fine hanno rinunciato. Quattro avvocati diversi si sono ceduto grazie a questo stile, questo grande stile che ho vissuto a fianco come consulente mio fuoriuscito dopo CEO. Quindi grazie moltissimo, Federal Manager. Adesso flipperei in inglese, ok? I'll try and go over to English, ok? But of course, if I work my whole career in Italian, uh, sometimes I sort of go back to Italian, which is the first language. So it's more difficult for me to do a seminar in, Ita in English today than it is in Italian. Don't worry. So what we do when we're online, what we do in our little consulting practice, which are created in about 2013, is use a mental map. So I wanted to take you with me uh, in a screen share. I'm now doing a screen share on Zoom, okay? Uh, and let's see if I can get the mental map. So here we are. Uh, so there we are. So we've got this uh, mental map here, and that's why we're here. How, how to engage online. It's something that we've all been trying to do, okay? So this is a map. You can see the overview, the arrows. It sort of goes around in a circle, and it uh, starts here and finishes there, okay, with the stop there, okay? So what we nearly always do is zoom in to the North Pole. I call it the North Pole on the map. So I'm not here alone this evening, uh, I'm working with Eleonora Correa, who has the role of switcher, because we'll see a multi-channel video, voting app, breakout rooms. So we'll try and give some flavor of different channels just in this brief one hour, okay? So we've had the uh, institutional introduction. So what we can do now is go to the start banner, so we're here, and, and move ahead, okay? so. What I'd like to say is that the style of the workshop uh, typically for us is here. So what we're gonna try and do is produce a workshop that's not, that's very interactive. So it's, it's not slides verbally zato by, by Phil, okay? Don't worry about that. So as I've said, multi-channel. So we'll try and use several channels. Now on this, the client that we have worked with the most in absolute is Lamborghini. We've done 60 projects, six zero projects, non-stop since 2008. And I have to thank Lamborghini tremendously because it's been almost like a research and development studio for us. I mean, absolutely fantastic privilege to work with this company on communication engineering. And most of the company has passed through the course that we do, which is called communication engineering. So if I could ask you, now this isn't obligatory, we're with Fed Manager, important guys. Uh, if you can put the video on, it would help us, please. If you have problems of bandwidth, uh, don't worry, don't worry at all. But just to say, when we're in a company situation like Lamborghini, we would expect, we say, video on, please. And they do. And they do in Ducati and the, the other companies. And they, they end up with the video on. Uh, and you'll probably see why. So you guys are important managers. And so, uh, you know, your co-protagonists there, your co-protagonists, there's lots of involvement. And here we have this strange prof enjoy. Now in Italian, it comes, it's divertimento professionale. And it's the whole style of what we do. We've got some really tough challenges as managers, but I've noticed in Lamborghini, and especially I've noticed in Ducati, that these guys enjoy themselves. It's like the passion and they enjoy themselves. So. I try and think of this as like um, a Toblerone packet, okay? Think of a Toblerone, the chocolate packet. And the journey is along that ridge, the ridge of the Toblerone packet. Can you imagine that? And that's the Caminata di Divertimento Professionale. In the valley on the right, you have 
extra fluffy, silly, happy, happy, which doesn't really have much place in motor and packaging value. On the other side, you've got, and I say it with the maximum respect, imps ani setanta, like imps and old style and formazioni means noia and pretty boring. So to try and get rid of that, we have this image. Now, I always yeah. ask everybody if they can try and not do like Phil, but be better than Phil. And Lamborghini did because they came back to me with this. So there you are, signed Lamborghini. Really That's good. what I was trying to say. Okay, so on the on the right of that mountain there is the fluffy, extra steely, happy, happy California, which in Emilia Romagna, not really. This side of the valley is uh, like training is sad and slides and boring. Uh, so, you know, we try and uh, avoid that, obviously. So we're, on, we're actually on this peak and it's a difficult place to remain. It's very easy to fall down one side or the other. But uh, I find these companies and others manage to work along that, that Toblerone uh, symbology of uh, coming of uh, divertimento professionale. And the last one when we're working is this self-esteem and uh, out of steamer. And uh, this is the strange word that Phil replies after, in fact, nearly 40 years in Italy, and I'm also an Italian citizen since 2006, so not an, a citizenship that's to do with Brexit. So I decided in 2006 that this was the best country in the world, and so I wanted to become a citizen, and uh, it's had an absolutely wonderful time ever since. Uh, Self-esteem. Uh, it could be many other things, but what I found and what you guys know is in the groups of people that we govern and uh, work with and lead, if they have the self-esteem, which sometimes in Italian is translated fuoco negli occhi, uh, they're unstoppable and they produce brilliant quality. Certainly, because I also have the role of UK honorary consul, in this zone. I can tell you that the British government, with the maximum respect of Germans, whom I really love the Germans as well, they don't consider the Germans as the best technical people. The best technical people, according to the British government officially, is in Motor Valley, Emilia Romagna. So that's like a lot of you people and your colleagues, the British government considers this the best hub of technical wizards in Europe. So I just wanted to share that with you. And a lot of it is they have this very good self-esteem about being technical people and produce miraculous results. And it's nice to see new factories starting to be built here of huge dimension. You'll be following the story in Motor Valley of new factories, of big dimension uh, coming and being built here, which is not by chance, not by chance. So uh, let's move ahead. Now in Lamborghini, we have a, a, a concept uh, and I'll say it in English and then in Italian, okay? In English, it's called put the lamps on the audience. In, Ital in Italian, it's mettere lampadoni sull'audience, mettere focus sull'audience. What does that mean? It means try and get the audience involved in an online thing and even in an offline thing, in a convention, in a meeting. Try and engineer the sincere involvement of the audience as soon as possible, but without destroying their self-esteem. So anything that we do this evening, there'll be nothing that could embarrass or make it difficult. And if you want to present or talk in English, that's fine. But if you want to say it in Italian, it's absolutely fine with me. There's no problem. This is not an English lesson. So you can comment in English or you can comment in Italian. You call the shots. Absolutely. So your associations. So let's go and do an exercise. Uh, are a kickoff exercise. Now you'll see this symbol has a fluffy cloud. So let's go and have a look here. You'll see the mental map has a simple key. Has when it's round. Uh, so now you think. Try not to talk for more than seven minutes. Video that's in a box. Video like three minutes of all types from YouTube or registration of a colleague or a testimonial. But the most important thing is this fluffy cloud. And this fluffy cloud here, this nuvoletto, is the interactive format with the audience. Because let's face it, they're intelligent people. If the people are still in the, their companies, 
in 2021 in Emilia Romagna, they're survivors. They're really good. They've gone through 2009 crash and they're still here around and they're embracing the transformational change we have. And they're pretty intelligent people. So the more intelligent people you have, the more I think it's a good idea to involve the audience. So here we go. And we can use, as uh, Andrea and Paolo said, we can use technology. So what we're going to try and do is produce a tag cloud piece of information. Now, it's really easy. We'd like you all to be involved. It's really easy. What are we going to do? Now, Eleonora will show you how to go into the voting app. We're going to use the voting app Slido. Now, it's not complex. It's really easy. The content of the exercise is we want three words in English that describe the concept of employee engagement for you. Now, you can't make a mistake. Your experienced managers, don't worry, you can't go wrong. Three words in English. Now, remember, before anybody panics, it's quite okay to rush into Google or Wiki if you need to, because, you know, oh dear, I've got a blackout. Well, go into Google or go into Wiki and put empowerment or something like that, and you'll get a billion words in English coming out, okay? So, how do we actually enter into the voting app? It, there are two ways, and the best thing now is for me to come back to you, and Eleonora is going to share the screen with the entry credentials. So, one thing you need, is your smartphone. You do need the smartphone to do this, okay? Now it's really easy. What we're gonna ask you to do is to vote three words and it's anonymous. So you can't make a mistake. And even more important in Italian, you can't do a brutta figura. There's no way of doing a brutta figura because it's anonymous. Now this introduces the thing that certain techniques tonight, I'll take you behind the scenes. So it's not only the content of engagement, we're sharing ways of engaging people online. And you may have used this already. So one word is to involve the people with a voting app. And people love it. If you use it too much, no. But if you use it a bit, they really like it. So Eleonora, if you'd like to share the screen for the entry credentials. Now, we would really like you all to have a go. You can't make a mistake. So Ellie, you share the Screen. Okay, there's Ellie's screen coming up any second. Here it goes. Okay. So Eleonora comes from Sardinia and has that very sad look. Right, here we go. Okay, so you can enter in two ways, Ragazzi. In fact, you're so fast, guys. I'm looking at the counter on the top right of the screen and five people have already voted. So phenomenally fast, faster than Lamborghini, don't tell them. So you can go in just firing your camera at the QR code, just like we do in the supermarket and that'll take you straight in. Or you just go into Google, uh, type in Slido or Slido, go to the website. It's the number one in the search engine, okay? And then you just click go in and you'll see a cancelletto, a hashtag. And the, the event code is Federal Manager. Okay, so two ways to enter there. Uh, and thank you very, very much for your contribution. So I'll just repeat the entry credentials. You just get hold of your phone and simply fire the camera at the QR code. <clears throat> or go into Google or your browser, write in Slido or Slido and it'll give you the number one website. Click on the website and you will see the cancelletto or the hashtag and you just write Feder Manager. And then you're in there and you'll see the spaces that you can write the words in a vertical way. Now, what we'd like is one word per line. So you write one word and then you go down to the next line, one word and then down to the next line to make the tag, tag cloud work. So don't worry. So now... We've already had an extremely uh, positive response. Why? Because when you do this with your people, if it's the first time, it's going to take a bit of time. So you need to encourage them, reassure them, 
some people will say, well, you know, I'll leave it to the other, you know, Michele, molto bravo, io no, non lo faccio. And so try and encourage people that you need all their replies because the really great thing, guys and ladies, is we're producing a piece of communication about empowerment that the world has never, ever seen before. Okay, so these associations are creating a document. So the, the technique, rather than Phil tells you what empowerment is, you, I'm in front of, if you put the number of years you've worked in companies together with the number of people that are here tonight, we have what, five, six, seven hundred years of managerial experience. So it's not advisable for someone to come and say, I'll tell you what empowerment is. It's rather arrogant. And we have a little consulting company with two values. You only got two values. One is maniacal ethics, and we really are. And the second one is no arrogance. And, you know, consultants that are arrogant, we don't want to be that. So we work horizontally with people and we uh, esteem the people we have a lot. So look, that's got up to an incredible 22. Now, now I go to Eleonora and I say, Eleonora, what's the quorum and how are we fixed for the quorum? What's the quorum we have? It's 46. 46. So we're up to about half. Now, it may be it's at the end of the day and it's Friday, someone's playing with the cat. That's one category or eating biscuits. Another category is, hang on, I'm trying to find my phone. Don't worry, don't panic. We've got a few more minutes. A third category is, well, I'll let everybody else do it. You know, he doesn't really want to hear from me. Well, we, yes, really do want to hear from you because your contribution is really going to count. It's very important. And think about all the years that you have been a manager. And we want to see that in those three words. Another category is, I really can't think what to say in English about empowerment. Well, there are two options. Say it in Italian, because we love breaking rules. And the second thing is, uh, uh, look in uh, Slido, look in uh, Google, or look in uh, Wiki, or some other th some other lookup thing uh, as well. So we're up to a very dignified halfway. Now, if I were working with a company group, I would need to go on a 46 quorum. I would need to say we need to get to 40 guys because otherwise, you know, but with and a group of associations, we've got, we haven't got that much time. I do reassure people that you can continue voting. When we see this diagram now, you can continue voting. You'll see the diagram changing. So don't stop voting, keep voting. But let's see now the tag cloud for the first time ever in the planet, in the history of the world, Nobody's ever seen this. So Eleonora, let's see the diagram, please. Now let's see the tag cloud. Bigger the word, the more it's voted. Bigger the word, the more it's voted. Well, it's fantastic. It's also a very motor packaging valley version because at the center of it is something I see with all these engineers in the Associazione Meccanica and the managers and the IDP people and you and I'm, you know, they, they, they do this with passion. And it's nice to see that a lot of younger people, instead of where, who gives a damn about passion, are being just as good about playing the passion button as the more senior managers. So it's not going out of style. In fact, some of them I'm saying even more. So that's absolutely fantastic. So you've produced this thing which you might want to screenshot. You might want to screenshot this because if you want to talk about engagement with your managers, you've got something that wasn't produced by a professor from Harvard or from Milan. It was produced by us here in Emilia Romagna uh, today. And it's obviously so passion, commitment, team results, collaboration, efficiency, sharing, something about positive. It empowers people. Uh, and it's something to do with knowledge and also knowledge sharing lovely trust and somebody uh, several people have put in trust and obviously it is a very big factor this trust code 
And we see it a lot in our companies, not in all our companies, but a lot of our companies now understand this. What I say is if you have the trust code, I like genuine trust, one of the few managerial things you can't buy in Google, trust in your company. If you have it, your company will go at squash speed. You know the game squash, peeping, 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 like tennis fast. Your company may go like Ducati at, uh, where there is a very big trust code, at uh, squash speed. If it isn't there, a company I've noticed goes at golf speed. You know, someone asks, you say, yeah, chi sei te? E chi mi garantisci? E lo sanno loro? And all this, you know, indicators that you're not really trusting the people. You have to get 5,000 signatures and 200 people to sign off, and then we might be doing it. So the trust code is a bit low. So fast companies have a trust code and uh, slow companies tend to have uh, this golf code being very slow when they haven't got it. So you saw we're now up to 27, which is absolutely dignified uh, contribution in a meeting of this type. So great. Let's move ahead. And all those other wonderful words. So the other wonderful words show us it's not an easy topic. Uh, now, employee engagement is not a one line easy definition. It's involving all that stuff. You've, I, I would say there's nothing on that map that couldn't be related to engage, employee engagement. So it's quite a complicated thing. Why is it so important? Now, you guys know better than I do, but what emerges is especially if we're talking about digital or skilled technical people, not only, but especially skilled digital and technical people, which covers loads of functions now, including HR, including controlling, um, the number of people available, and, and Andrea can help us on this, the number of people in the job hunting world, really good people available might be 10, and the number of job vacancies are like 50. We have a digital deficit here in Emilia-Romagna. It's not as bad as other places, but we do have a big digital deficit. So if we have a cup, two or three young digital people, they've come from the University of Bologna or Ferrara, and uh, we, they've been there a year and they're not engaged and they start to spin off their CV, but they're really important people. They know about digital stuff and can bring us new thinking. They can produce apps where we used to have old documents and things like that. And those people leave the cost of non-engagement. Now here we are calling the ANDAF people to calculate the cost, the industrial cost of losing a young 24 year old, young digital manager of high competency. I'd ask the, you know, the ANDAF people to give me the global industrial cost of that. It is horrible, staggering, nasty, and it's something we can do without. So uh, talking about engagement, it's become one of the biggest topics absolutely in our companies. Thank you, Eleonora. So now what we can do is go back to the screen and uh, we'll have another look at the map. So I'm gonna do the share screen of the map, okay? So we've actually uh, done that, okay? Uh, so you saw it was an engagement, a rapid engagement, so little pause button. When you're working online, a humble suggestion is to think of what is going to be your effectively engage strategy. Now, one which we use, but it's not too strong, is you as managers talk and then you say, oh, OK, guys, are there any questions? Now, what's wrong with that? One, you have already talked a lot about the topic governing the meeting, and then you might say, guys, are there any questions? And in Italy, in 40 years, I've registered four categories. Okay, and I'll say it in Italian because it rings better. C'è il più giovane, perché vieni da Politecnico di Milano e vuole affacciarsi giustamente. Yes, 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 sir. Il più vecchio, perché non si muove un folio finché ha parlato Luigi, il più vecchio. Ma super presente è il solito. The same old person. Io avrei una domanda e cerco di stare breve. No, sempre lui. Il solito. Il quarto, very common, silenzio. 
Okay, guys, are you, have there any questions? And we have this silencio. Two founts, slight disinterest, but we're in Italia and remember a big driver is the io non voglio fare una brutta figura. So the people say, I, I think, you know, it's a good, but you know, I might make a fool of myself. Yeah, perhaps I won't say anything. I'll just be a viaggiatore gratis. And so they don't say, and it's a big shame. So um, just using questions like uh, the old style format is okay, but it's not too strong. So let's move down the map. Now, this is especially for the ANDAF people. ANDAF people go bananas if they don't have numbers. You know, they're, they're numbers. You can't talk to ANDAF people in fluffy or generics or qualitative. This, yeah, but where are the numbers? You know, where's the. So this is especially because we have people from ANDAF, okay? But I'm joking. It's not only it's research about engagement online, okay? Now, this comes from a real thing. It's called the 2019 State of Attention Survey. So it's all about the attention. How much attention can we keep of the person? Because otherwise they can switch off, play with the cat, have a cup of tea or go for a walk. So number one piece of the research, storytelling is up. So dear managers, try and use more storytelling and fewer bullet points. Now, I don't mean Hollywood or Mickey Mouse. I don't mean that. I mean professional storytelling which means has a beginning and an ending and a duration, like an example, like a benchmark, like something you learned going on a journey to Ferrara and you talked to and what happened was that storytelling. And we're all wired for storytelling. In fact, 55% of business professionals say a great story engages, certainly a lot more than a lot of bullet points on slides. So remember guys, be really careful about using never ending static slides. Now, the nice thing about the mental map is it's slightly dynamic, okay? But static slides, uh, I would tend to use sparingly. We use them, but we use them sparingly. In fact, number two, animation is up. So 80% of business professionals said the use of animated visuals in online presentations is, is more engaging. What does that mean? Try and get the PowerPoint to be a bit animated or better still, you or you, your staff get nearer motion graphics, simple motion graphics. So people say, well, Phil, what's that? Well, I'll give you an example where I could talk for all evening. Video scribe. So if you write down video scribe or scribe, Video scribe, that is an example of a very easy, free motion graphic. You can make a simple motion graphic. Now, a company we work with in Zocker, uh, where there's Mr. Rossi, the singer, uh, Nilfisk, and I, we introduced this video scribe to them, and you say, you know, Phil, it's much easier than PowerPoint. So that's the testimony of Nilfisk, our friends in Zocker, it's much easier than uh, PowerPoint, video scribe. Now, obviously we want them to, to be dictatorial. So you can put in Google like simile a video scribe and you'll get 150 types of apps that you can choose from. Some are free, some are not. So we try and use a bit more animation or perhaps a mental map that rotates and moves a little bit more. So animation is in and static slides are a bit for more. Multitasking, sadly, is up. Can you see the face of the guy? He's looking sad because we have people who believe they can be multitaskers. I can follow my boss, but I can play with the cat and answer emails at the same time. Well, big debate about that, but the biology says, sadly, uh, human brains cannot multitask. It's a preso in giro. They, it's a very fast sequence of single tasks. The brain is not equipped to multitask. It does a very fast, rapid, sequential uh, monotasking, okay? Uh, so it's a fake anyway, all this multitasking. Uh, and I think it, it needs looking at because it's something to do with the self-esteem of the people. Oh, what does that mean? It means 
if your group is multitasking and paying half attention to you as a manager, it's something to do with their self-esteem. I feel because they're feeling it. They're, well, you know, it's not that I can really contribute to this meeting. I'll just sort of go ahead with this meeting and get on with my business and just show up and be there and be online. But non posso incidere, you non posso influenzare. Obviously, because if I'm multitasking, I'm doing something else rather than helping the meeting. So beware, people who. Uh, are multitasking have sometimes a crisis without knowing about it of self-esteem. They think I can't really change things in this meeting, so I'll do something else instead. Uh, so one in five admit multitasking in meetings has caused them to make an error in their work. That's one in five. So you've got to be really careful about that. Number four, the loss of the red thread is up. When you work online, we lose the fil rouge, the red thread, what came before, what came after. And one third of the multitaskers lose track or have trouble retaining the information because there's no red thread. Now, the red thread is to say, here we are talking about point four in the section on research, which is in the seminar, which is about how to engage online. So you can now couple up very, very directly, okay, the big title with the middle title with number four is what we're talking about that I'm wobbling around. By the way, this replaces the dreaded pennellaza that we use. So if you want to illustrate something, wobble on the map is a great way of saying, I'm exactly talking about this, the yellow one, okay? Number five and the last one, the multi-millennial attention challenge is up. So particularly millennium business people shift, 90% shifted their focus away from the speaker during the most recent presentation or even worse, sales pitch they saw live. So some of our clients, unless we use engagement tools, can follow our sales presentation, but they uh, lose the attention and stop listening. So those are five pieces of research uh, about what we're talking about this evening. You may want to screenshot that uh, and then you've got a permanent reference. That's one of the nice things, isn't it, about working online. We can screenshot bits of know-how that we, we might like or not like. Now, just coming back to number four, there's a little piece of advice. So to keep the red thread in there, use overviews. So I just showed you an overview of the seminar on the map. Exaggerate the red thread in the meeting. So go back to the overview every so often, exactly as you would in a presentation. Do regular overviews and reviews. So where are we? What point are we? And number four is great. If you feel you have a group that, yeah, boss, you know, we sort of listen, but don't listen. And you you feel you're talking to yourselves at the beginning, I'll say it in Italian. Bene, ragazzi, io parliamo oggi, ma alla fine, a sorpresa, chiedo a uno di voi di fare il wrap-up, pay-off, so what, riassunto. E non decido neanche io. Io chiederò a Linda. Linda, alla fine, Linda nomina qualcuno che ci fa in un minuto il wrap-up, riassunto, pay-off, so what, next step del meeting di oggi. Guarda, funzioni da wow. So it really does function that number four. If you use it too often, it's kitsch. But just occasionally, it really wakes everybody up, okay? So that's the overview of the research. And we're coming back, we were talking about the research about engaging online, and it's coupled up to the concept of keeping people's attention, okay? So let's move ahead. And I think the timing is gonna work really well. Here's another little bit of input, okay? Now, this is a piece of evidence from Lamborghini. Now, we talked to them and we talked to them about a presentation architect, okay? Now, a presentation architect, what is it? And I'll show you, this is one. We say, go away, guys, and try and design the ID of a meeting. The ID, this is the title, the objective, description of the public, and this is like a simulation practice presentation online, okay? 
First of all, they have to write down the ID of the meeting that they're going to conduct online. Secondly, in the presentation architect, obviously you've got the scaletta, our big friend, the scaletta of the meeting, of the convenio, uh, absolutely normal. And that, you know, and this is a choice of Lamborghini about some particular contents they wanted to do. But then they go and look at an instrument we give them of about 36 channels of which PowerPoint is one, and they go and choose a channel. So you can see there, they were very bright. They chose very, very different channels. And in fact, if you look carefully, PowerPoint only got used in the penultimate module. So what they were doing was keeping attention of the people by changing communication channel pretty often from this list that we gave them in this thing we call presentation architect, which has been built up working with Lamborghini since 2008. But of course, that's not enough. We need the duration of each sub module to hear the duration of each sub module very brief, like two minutes, two minutes. To, now, we saw this at the beginning of the meeting. Did you notice Andrea didn't, you know, like some president talk for about half an hour? We are, he was very brief and Paolo was brief and to the point. And they got the message that now before the channel setting, kickoffs and institutionals are brief. One, one time I remember 35 minutes, you know, of kickoff in Fed of Manager going back uh, 30 years in Lombardia. Now it's reduced a lot and quite correctly. But being Lamborghini, where I say you don't do like Phil, please, can he be better than Phil? They said, well, non siamo mica scemi. And they produced the boring ometer. Look at that. That's the boring ometer. So this is an estimation of how boring they're going to be using that contents, that channel, and that duration. Now, the boring ometer, okay. Uh, goes from, okay, one is boring and 10 is not absolutely boring. So they thought that their presentation was pretty okay. It wasn't going to be boring. So it's just like a health check on a test di salute prima di andare in onda. And because they're Lamborghini and because they always bust the gut and do everything really fantastically, they even produced the chart. Can you see this is the chart which shows the level of the boring ometer, which is probably, now it may not be exactly like that, but at least they're not going to use slides from beginning to end where you know the boring ometer would be one, one, one all the time. Now, the incredible thing about that, uh, you guys, I'll just kick out there and uh, come back to that. It's just floating off the map there, so I just block it. Producing that, by the way, talking about online productivity, we did it in a breakout room and they did that graphic in 15 minutes. 15 minutes, absolutely amazing, okay? So that's a little piece of evidence from uh, Lamborghini uh, about keeping the engagement online by choosing various channels, keeping each blob of the channel short and they did also the, the boring armature on it. So you've got the idea, change channels and keep it brief. It's one of the key things about engaging online and that this diagram illustrates it much, much better than I could. Uh, so thank you very much to the Lamborghini company on that. They, they really do bust a gut on this seminar and take it very, very seriously. So what we're gonna do now is go and see a video, okay? We're gonna now go and see a video and I'm just gonna speed up a little bit on that. Uh, we're going to see a video. So uh, here we've got the film. Now, to talk about films, okay? Films. Uh, this is directly from something we invented in Ducati. I'll say it in Italian. Le quattro alzate del video. Prima alzata si dimentica utilizzare video online. Peccato perché è un canale molto apprezzato. Seconda alzata uh, utilizzo un video ma in via monodirezionale, monodirezionale. Sparo un video e i ragazzi dicono, ma sì, interessante. Terza alzata. 
give a task date un task un job un lavoro ragazzi tre minuti di nostri prodotti tirate fuori i 50 vantaggi eh, questo è un film del concorrenza tre cose su quali dobbiamo concentrarsi quindi give a task when you show a video and make the video a tour di medio tre minuti quattro minuti se avete un video più lungo spezzate in due blob di video perché l'attention span is about four minutes five if it's bill gates or steve jobs the fourth level il quarto livello di alzata video è uh, dat in task ma in concorrenza le bellezze online potete dire ragazzi siamo in sei oggi quindi io vi mando in breakout rooms tra i tre e siete in concorrenza per vincere il premio che non c'è allora, voi sapete che in Italia non si fregano nulla del premio alla fine, spaccano l'animo come sportivi bravi di vincere, avere il più bella figura. Quindi il paese di bella figura si gioca di ma no, il nostro gruppo non può fare non fare la bella figura e si lavora come Lamborghini in tutte le aziende come maniacale. Quindi andiamo a debriefizzare un film task driven in concorrence. Chi farà le presentazioni migliori? Quindi sto illustrando la tecnica, se vogliamo. Cos'è cos questo task? Allora, facciamo vedere il video. Key types of engagement level in the film. Semplicemente di tirare fuori i tipologie di livello di engagement che voi vedete. Magari nella colonna a sinistra. In una colonna corrispondente a destra. How to address these in an online setting. What can you do in an online setting to do that uh, engagement level, to manage that engagement level, okay? So what we usually do is ask someone to be the group leader. We're now going to send you out into the breakout rooms, into the breakout rooms. Don't panic, we've done this millions of times, and there'll be about four or five people in each breakout room. Hope you'll meet some new people. The time, because you'll be meeting new people, is 20 minutes. That's a little bit more than usual because you want, might want to say, hi, how are you, and who are you, and oh, piacere, because that's the idea of an association. So it's not, not just about Phil's seminar. It's about participating in excellent associations. And if I may say, collaborative associations. It's typically Emilia Romagna excellence that they don't do the silos thinking like Andaf never talks and Feder manager never talks. And, you know, it's great seeing these associations together. That's what I call no silos thinking. And Andrea knows that I've talked for years about how to reduce silos in companies. Comportamenti stagni came killer in azienda. So if you can elect a group leader, it may be the group leader speaks English, And we need the group leader to create the graphic, which are two, like an Excel. Now the Andaf people are gurus, so Excel, two columns of Excel, the left-hand column, what are the engagement levels in the film, right-hand column, what can we do in an online setting? How can we change that to do that well in an online setting? Now, when you come back to do the debrief in a one minute, You may want to do it in English or you may want to do it in Italian. Si può fare in italiano, in inglese non cambia assolutamente no. Comunque andiamo a scegliere due gruppi per vedere il plenario risultato. Perché purtroppo non abbiamo il tempo di vedere tutti i gruppi perché è molto cicciotto questo seminario bellissimo stasera. Now, tecnica. Quando c'è una cosa un po' sfidante, io dico a, a miei, <coughs> scusate, fate un screenshot. Ok, fate un screenshot ora <coughs> per evitare che voi finite nel breakout, uh, scusate, un pelo d'alcol, <coughs> eh, che voi finite nel breakout senza dire, sì, ma alla fine cosa dobbiamo fare? Quindi qualcuno fa un screenshot o foto con il telecamera e questo garantisce che qualcuno finisce nel breakout room con il da farsi sotto mano, altrimenti breakout rooms che stiamo per fare adesso sono un po' disastrosi. Ok? Allora, andiamo adesso a vedere il film e poi facciamo i breakout rooms. Prego. Mm. 
è in inglese con sottotitoli in italiano. So what exactly is employee engagement? Why should you as a business leader or a manager care about it? Over the next few minutes, I'm going to define it using what we call the X model of engagement and talk about how you can build a more engaged workforce in your organization to help drive performance. Let's start by looking at what your organization is trying to achieve, your success. Success is defined by your business goals and most likely your financial targets and how well you achieve those goals, your performance. Your core values are also an important part of your strategy since they help guide the daily actions of your organization. To stay competitive, your organization needs individuals who are willing and able to perform at higher levels, to give more at work, to give maximum contribution to the organization. But it's not something that you can mandate or delegate to your managers, and it's not easy. Increased contribution is the prize of a more engaged workforce, but it's only one half of the story. It's just one half of what we call the engagement equation. Individual employees are on a separate path toward their own and unique definition of success at work. It's based on personal values, goals, career aspirations, and work-life needs. And it could be defined as greater compensation, professional growth, greater work-life balance. But unlike the organization, there's no one answer. There's no right answer. Individuals are all looking for work that works for them personally, and they're looking for maximum satisfaction. And when I say individuals, I mean everyone, executives, managers, and individual contributors. They're all pursuing their own individual definitions of success, and ultimately, they need to take control of their own engagement. So the organization is pursuing its definition of success, and individuals are pursuing theirs. These two strategies intersect daily at a place we call the job. This is the point where what the organization needs employees to give and what employees want to get from the job come together. We define full engagement as the intersection of maximum contribution for the organization and maximum satisfaction for the individual. This is the apex in our model, a sustainable level of high performance that mutually benefits both parties. Of course, as we look across any organization, not everyone's at the apex, certainly not all the time. There's a wide distribution in terms of contribution with high performers on one end and people who aren't contributing much on the other. Individuals, too, don't always get what they're looking for. They're at different levels of satisfaction. Some people are fortunate enough to be at the apex, high on both contribution and satisfaction. We call this group the engaged. Now let's look at some other scenarios. Some people are high on satisfaction, but they aren't contributing fully. There are a few things that might be going on here. The person might be new to the organization or new to the role. Although satisfaction's high, they're not yet fully up to speed. We call this group the honeymooners. We also find people that are incredibly busy here. They're working hard, but on the wrong things. Or people who have found a nice cozy spot in the organization and are content with minimum contribution. So whether they're running hard on an exercise wheel or tucked away somewhere cozy, we call this group the hamsters. On the opposite side of the model, we have individuals who are delivering great results, but for one reason or another, not getting what they want from the work. We call this group the crash and burners. And you need to pay close attention to this group. Clearly, their level of contribution needs to be sustained for the organization to succeed. But left unmanaged, these individuals will eventually find one of two exit routes from this unsatisfying situation. They might quit at a great known cost to the organization, or more likely, they'll simply pull back on their contribution and drift into the lower part of the model. In effect, they quit and stay. The impact of drifting isn't as obvious as when they leave outright, but the impact on performance can be substantial. Here they join the disengaged, low on satisfaction and contribution, where no one is getting what they need from the relationship. Disengaged employees often have turned an emotional corner, and their attitudes and behaviors can be contagious to the other groups. Here the partnership between the company and the individual is clearly in need of a fix, but your existing performance management processes have failed to address the situation. So what about the people in the center? This is an important group we refer to as the almost engaged. Important because they tend to be a large part of the employee population, doing a decent job, and reasonably satisfied. They're more employable than the disengaged and more likely to consider a new employer than the fully engaged. And because they're decent performers, it's tempting to focus your coaching efforts elsewhere. So the challenge for your organization is managing this dynamic, aligning individuals to your goals to achieve maximum contribution while at the same time supporting individual employees past the personal success at work. It's a challenge you can't solve with a survey and a few organization-wide initiatives. And it's not solely the job of the executives or the managers. To drive employee engagement, you must make it a daily priority.
Grazie Eleonora. So just to help you, if I go to the whiteboard, which is another channel, of course, that we use, basically, guys, if you pull up a sort of two column, okay, thing like this, okay, two column. So here you've got what key points were in the film, what is the equivalent online, okay? How do you manage that online? Now, just two or three suggestions. If you don't cover all the categories, don't worry. So this is what you saw in the film, and this is what we need to do online to govern that, okay? So now we're going into another format, which you'll know the breakout rooms, which we use a lot in training and consulting. We use a sandwich, like manager here, breakout. 10 minutes, manager, 10 minutes, manager, 10 minutes. And I'll guarantee that the people are really engaged because if they're working in a little group of four people or three people, they work a lot. So there's none of this, you know, switched off and playing with the cat and, uh, or just the camera off and you wonder whether you're talking to yourself. So let's go and experiment with the breakout rooms, which we've asked 20 minutes and then we'll be finishing off fairly quickly at the end. So, Ali, do people need to press a button to go? Yes. So, what's the button they need to do to act, to get thrown into the breakout room? Uh, I cannot see it because um, I'm posting, so I don't okay. go in the room. So, you, you'll see a toggle where you ask, uh, they're asking you to accept, so that then you go off into the breakout room. So you need to press the acceptance or the toggle so that you go into the breakout room and so you can meet some colleagues there. Okay, now we're going to have some people who are still in this forum here, perhaps, uh, who don't want to go into the breakout room or uh, are doing something else or the chiming in halfway. But uh, if you can go onto the screen and press the button and it'll take you, be potterà dentro il breakout room. Quindi bisogna spingere quel bottone, quel icone per portarvi nel breakout room. Se gradite di, di partecipare, che è sempre un gran, un gran bella cosa. Infatti la maggior parte delle persone sono andate adesso. È una bellissima opportunità di incontrare altri colleghi, quindi mi raccomando, non è solo l'esercizio, è ovviamente solo una persona del gruppo fa il reportage, quindi non avete bisogno di parlare in inglese o di anche parlare se non volete, cioè semplicemente partecipare. So we've just got about, what is it, about eight people who are still here out of the room now. Uh, one of which is Sarah, who's not going into the room anyway, and okay. So that's pretty good. On a quorum of uh, 46 people, we've got just about uh, six or seven people. Renato, hai trovato il bottone? Renato. Eh, Renato. Renato. Puoi aiutare Renato, se lui gradisce di entrare? Oh, bravissimo, è andato anche lui. Ottimo. Eh, ci sono delle altre persone, ragazzi, se siete lì, ovviamente fate l'accettazione sullo schermo e partecipate, perché è un momento carino, non è un mega gruppo, è un piccolo gruppo di quattro gatti eh, su quale potete conoscere forse nuove persone un pochino più intimatamente, ok? Quindi di fatti fuori abbiamo otto persone adesso, dico bene, perché la Sara non entra, eh, ecco, abbiamo otto persone, ok, 
che forse stanno facendo un caffè o qualcos'altro. Quindi sono un gruppo di 46, abbiamo quindi con 8 fuori abbiamo 38 o intorno di 35 persone attualmente lavorando. Quindi quanti gruppi hai, Eleonora? E allora, in realtà un po' di gente è uscita, quindi ho sei gruppi. Sei gruppi? Ma wow, assolutamente dignitoso. No, assolutamente. Ok, quindi no, no, venerdì pomeriggio a quest'ora, dopo una lunga settimana, è una presenza comunque abbastanza massiccia. Quindi eh, per un online cosa stiamo, stiamo viaggiando bene. Allora, Andrea, Paolo, abbiamo lasciato questo perché... In un'associazione le persone vogliono chiacchierare, ah ma non ti ha visto la figlia è sposata, tutto quel brodo lì, poi dico, oh ma dobbiamo rispondere al quesito di Phil e quindi sempre se diamo 15 minuti, ma non ci sta il tempo e quindi spara, spara nel consulente, quindi abbiamo stimato un po' di extra chit chat time uh, e anche il tempo per discutere il film, il film che abbiamo fatto tante volte anche a livello europeo questo film Uh, lavoriamo molto con questa associazione di YPO, Young Presidents Organization, come sapete la principale leadership association nel mondo e i loro soci governano un sesto dell'economia mondiale, quindi sono tostissimi questi qui. Allora a noi affidano di fare i seminari su tematiche engagement e presentation a livello europeo. Uh, e quindi questo è il video che utilizziamo con loro è di fatto tosto questo video perché c'è parecchio però vedendo queste associazioni non possiamo sparare il Mickey Mouse tra i concetti questo è, è, è un prodotto ricco su quale possono astrarre 4-5 cose o 20 cose dipende il livello di analisi che vogliono fare quindi è un, un prodotto un po' fisarmonico calzato per questa serata ecco quindi ho visto quel bellissimo Tank Cloud, molto, molto carino, molto, molto bello. Infatti all'inizio, Phil, credo che sia stato molto, molto utile la cominciare gradualmente a partire dalle parole chiave. E sì. Davvero sì. fa convergere l'attenzione. Bravissima, è, è, è proprio quello. Quindi se uno dice... Um, vi faccio vedere questo bilancio, vi okay? faccio vedere questo bilancio, tirate fuori il voting app, quali cifre, quali cifre su questo bilancio innanzitutto danno incoraggiamento? Bene, quali cifre su quel bilancio sono preoccupanti? E poi dire per i principianti, per i super guru di finance, poi calzare ovviamente quel quesito, dipende chi abbiamo. Ma per discutere finance è un giolino, perché altrimenti... Il financial controller, buonasera a tutti, le persone uh, 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 giocando con qua. Quindi io tutti i miei, eh, faccio molto coaching a questi team direzionali in giro, non solo in Germani, ma molto, anche a Brescia, anche, anche molto. Quindi per coinvolgere i responsabili di qualità, manutenzione, personale, tutti questi qui che devono guardare il bilancio, una domanda come quello uh, è tosto. O si può dire fotografare e vi mando nei gruppi per 5 minuti per discutere quali sono le cifre e questo è un engage massacrante poi avendo una piattaforma molto riscaldata potete fare il nerdismo dell'analisi del ratio del... e cambia completamente perché si sentono molto molto coinvolti ogni nuovo progetto ok um... E, e, per esempio, io l'ho utilizzato con i funzionari di Emilia Romagna in un modo buffo, perché ha detto faccio due minuti di parlare in inglese, poi voi sparate il numero 1, 2, 3 per dare un feedback sul livello di inglese, forse vi ha detto. Quindi come tool di focus e come tool di interaction il tag cloud è molto bello. Poi ovviamente l'altro è il voting, è il sentiment, il, il voting sentiment. Quindi delle uh, uh, cinque attributi di questo nuovo servizio, uh, cosa pensate in termini di vendibilità? Votate voi, cari venditori, cari tutti. Cioè, ma noi stiamo facendo questi show online, il più bello per il gruppo SACMI, gigante, mille persone, online, e abbiamo chiesto 
audience mondiali di votare sul offering di SACMI. Naturalmente era posto win-win, non, non si poteva votare lose, era sempre quale di questi super successi ritenete un successo, uno del successo, successo, e quindi hanno votato per dare un flavor di cosa pensi il mondo sul offering um, di certi aspetti di SACMI, che era digital twinning, quindi di questi cinque aspetti di digital twinning, quali sono gli aspetti di digital twinning che vi convincono di più? Poi il giorno di sostenibilità. Delle otto iniziative forti di SACMI su sustainability, molto tosto, quali iniziative è più utile per vostra azienda come clienti o potenziali clienti? Votate. Quindi un market research gratis ingaggiando le persone, planetario, temporale. Quindi molto, molto bello. Interessante anche il mind mapping, è molto importante. Sì, per il sì. Il, eh, Franca, io ho abbandonato, come ha detto, Word o, o PowerPoint, è, è, è diventato un'estensione del mio cervello. Uh, si, si faccio vedere, ci sono migliaia di seminari, meeting, presenza, conferenza, uh, ideazione. Uh, con, stavo parlando con Andrea, gentilmente mi ha dato un po' di ascolto su una nuova azienda che sto creando a fianco del consulting, un SRL. Quindi ho ideato questo puramente su una mappa mentale, evolutivo. Quindi ho iniziato con un box che diventa due box, poi c'è adesso è una mappa mentale infernale. Poi a un certo punto stop e subentrano like, i nerdy, sort of and off, like, people, perché hanno scritto il business plan più in una forma più tradizionale. Quindi, uh, eh, però quel documento ha una logica partendo con la mappa mentale, che è molto molto veloce da progettare eh, e ovviamente produce un repertorio. Quindi dice, oh ma... Mi stanno chiedendo un'iniziativa un po' simile a 2019 a Ravenna. Allora prendo quello, copio la mappa, quindi ho due, e sul secondo comincio a plasmare, evol evolvere, eh, e che mi risparmi il quintale di tempo. Infatti l'ultima volta, Andrea, per te, abbiamo fatto a Ravenna. Mi ricordo naviga, uh, camminando nelle stradine viuzzi di Ravenna, ti ricordi, abbiamo fatto in quel... in quel... Uh, in quale ho incontrato... Oh, come se... Il, il signore Ambelli. che è stato... Uh, Vignoli, no, Vignoli. Ma, mm. Vignoli, ma, Vignoli, che lavorava nel uh, frutto, l'azienda di frutta. Ah, ok. No, mi ricordo Manbelli, io mi ricordo in quell'evento c'era... Ah, c'era anche Manbelli, sì, sì, sì. No, è stato un show. Quello era su presentazione, tutto quel maniacale sull'interattività, molti canali su, sulle presentazioni, che comunque viene richiesto tuttora tantissimo, tutto quel... Eh, adesso presenti online, ovviamente, che c'è una versione fratello di quello come, come presentare online, che è quello che facciamo con YPO a livello d'Europa. Tu come vedi il futuro post-Covid? Cioè, si continua lo, lo vedo... E grosso guai in Chinatown di non avere stocks in magazzino sufficiente mm. perché vedo su BBC il più grande fight back, get back, rebounds in 70 anni quindi in 70 anni, prima biggest explosion economico positivo in 70 anni e io non dico negativo, dico ma i magazzini reclutamento del personale saremo pronti perché temo che, no, io adoro Italia, ma se giochiamo quella con la stessa di cose di vaccini, la, mm, non ci saranno le assets rimanenti, c'era tutto il trasporto booked, prenotato, eh, i, i, i profili HR prenotatissimi, perché ovviamente se siamo a fare un explosion di riacquisto in certi settori, non per l'ultima moda, tutti i miei amici di moda stanno aspettando una specie di boom, perché tutta la roba pre-Covid nell'armadio buttiamo fuori pari a un certo livello di moda, ma su tanti fronti. Forse food, ma food comunque è il riavvio del ristorante, ma ogni altro settore non per l'ultimo edilizia, che si, si mettono a posto il... Uh, uh, 
uh, pay back il nostro costa 120 120% le, in semplificazione se viene semplificato allora ok io ho provato personalmente per la casa qui mission impossible interlocutori 1 2 3 e siamo arrivati compreso un mega bank cioè siamo arrivati a un muro di cemento di non sapere uh, complicazioni difficili che vieni via la voglia quindi alla fine alla fine abbiamo colorato la casa senza nessun beneficio ah ma hai il bonus facciato? No, perché non siamo in zona A o B. Quindi non siamo in centro paesi, siamo sulla collina, quindi non c'è bonus facciato. E tutti volevano convincere, di, sì, fai perché c'è il bonus facciato. Quindi un sacco di misinformazione anche su quello. Ma sul uh, eco bonus, sul eco cladding, ma ci vuole un MBA passando per un PhD. Ora speriamo che vanno in una semplificazione, altrimenti si spara nei piedi, c'è cioè un autogol incredibile. Comunque, comunque ha, ha pro, prodotto un sacco di movimento già in quel settore. Quindi io lo vedo boom, quindi non sufficiente assets di vendere. Cioè avremo una scarsità mostruosa secondo me, perché tanti magazzini sono tenuti un po' calmati e quando andiamo a boom... Uh, non avremo le match nelle magazzine necessarie questo è un po' il mio quello che sto anche suggerendo dialogando con i clienti in questo momento di like guarantee your supply chains perché se no una volta che parte questo perché non, non può essere che il UK è così diverso dall'Italia io non credo cioè, forse fanno un po' di Brexit people un po' di più però prevede un 7% di crescita allora, se solo 5% in Italia, why not? Ma 5% vuol dire una scarsità di risorse, quindi... Uh... Ah, sicuramente. Ah. Il tema è anche qual è il tuo ingaggio. Salve. 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 Una mano Salve. 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 Leonor. Mi è arrivata sì, la notifica che avete chiesto aiuto. Sì, sì. Abbiamo, uh, ammettiamo che abbiamo chiesto aiuto. Noi ci stavamo confrontando sui contenuti del video. Ok. E non sappiamo se stiamo facendo l'esercizio correttamente, nel senso che l'abbiamo rianalizzato alla luce de, de, degli strumenti mh, concettuali e grafici che sono stati utilizzati per, per supportare il ragionamento. Mm-hmm. Abbiamo, ad, abbiamo analizzato anche i contenuti su cui abbiamo delle, vabbè, delle opinioni, ma questo, okay. però cioè, non siamo sicuri se è quello che ci è stato chiesto di fare o se dobbiamo Grazie. fare altro. Sì, in sostanza dovreste produrre una slide, insomma, mettere per iscritto quali sono i punti focali del video e poi come poter uh, applicare in un contesto online. Perché poi una volta che torniamo di là, Phil sceglierà due gruppi che diranno un po' quello che um, avete discusso qua nelle stanze. Cioè noi fondamentalmente è come se ci dovessimo mettere nei panni di chi ha fatto il video prima che lo elaborasse, che fa una sorta di scaletta e pensa come potrà rendere questi concetti per, met- per renderli coinvolgenti online? Dovreste dire, secondo voi, dal vostro punto di vista, quali sono uh, le, i consigli più utili nel uh, interagire online sì. e in che contesti potete usarli? Non so se... Ma... Mm. Io non ho capito. Io onestamente sono ancora confuso, ma non voglio con questo dire che... Cioè, colpa okay, mia, vabbè. sicuramente. Non, non verremo selezionati per raccontarla. No, okay. io non l'ho capito okay. neanche io. Allora, Noi abbiamo visto un, un video con, un, con dei messaggi sì, e esatto. con una certa grafica fumetto. Sì. Dove c'erano chiaramente dei, dei box con satisfaction con la, e così via, mm-hmm. e contribution. Da questo video noi che cosa dobbiamo... Sì, dobbiamo dare un estrapolare i punti chiave del video e a metterli per iscritto ma questo giusto perché una volta che si torna di là Phil vi chiederà un po' di raccontare quello che vi siete detti dentro qua dentro ok quindi è per avere una sorta di, di mappa e poi eh, la seconda parte diciamo dell'esercizio è come sfruttare questi, questi meccanismi nei contesti online questi meccanismi quali? Quelli del video? Quelli descritti dal video, esatto. Ma nel video si descrivono delle categorie di persone mm. che devono essere trattate in modo diverso perché tutte concorrano al successo degli ob- della, dell'azienda, e al proprio e a quello dell'azienda. Ecco, come fare, cioè come ripetere lo st- la, 
ciò che viene descritto nel video in un contesto online. Come facciamo a individuare quelle tipologie di persone in quel contesto online o come facciamo ad ingaggiare quelle 4, 4 6, 5 tipologie di persone in un contesto online? Come ingaggiarle in un contesto online. Ah, ecco. Ok. E ci siete più o meno. 57 secondi, credo sia improbabile. Va bene, grazie mille. Grazie intanto. Andiamo di là allora. Guido. E da quel momento ho preso nel pupazzo fiorentino l'ago. È stato il number one determining factor di andare a coachizzare Ubertini durante le lezioni di Ubertini. Quindi è stato assolutamente il numero due. Non possiamo lasciare questo video che ha scritto una legge sull'apprendistato così killer e che ha creato un sacco di difficoltà per i nostri giovani. Tantissime difficoltà. Perché ci vuole un fast track easy. È troppo macchinoso. Noi stiamo prendendo un apprendistato, adesso c'è stagista easy, apprendistato killer. Quindi molto, molto duro. C'è la burocrazia è complicata. E, e la, ma l'ha scritto lui, occorre avere questo, questo, questo. Okay. Bene, 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 tornando, sì. ragazzi, siete tornati. Ah, sta tornando, perfetto. Ecco, allora, ragazzi, bentornati. Vedo un pochino più sorrisi perché avete parlato... Mm un pochino più umanamente fra di voi, talked between yourselves a bit more humanly. So what we're going to try and do, if it's okay, is absolutely finish by half past six. No overrun, half past six. So I need one courageous, like capo gruppo, I need one to just share some ideas. So don't worry, can you show us a screen or a bit of an Excel or some ideas that you have? Someone can... Someone, uh, please, can you try and help me and just show the result of your group, il risultato di vostro gruppo? Chi lo farà? Ho sentito che è una specie di mezzo incentivato. Lucia, sì. No, io parlo, ma non abbiamo mica scritto niente, io e Nicola. <ride> Bene, allora, Noi abbiamo scritto a mano. Luce, ma sì, è scritto a mano, è fantastico. Absolutely, it's human handwriting. Nicola, è scritto qualcosa. And we need it in COVID times. <ride> non ho scritto niente. Lucia, Lucia, tu riesci a, a condividere qualche idea? Sì, ma uh, dunque, però senza aver scritto nulla, abbiamo in, cercato di individuare le categorie di collaboratori okay. che, che individuava il video. Quindi uh, siamo partiti, vabbè, dai presunti top manager che quelli sono contenti e, e soddisfatti. Poi c'erano quelli a sinistra, okay. a sinistra sì. che invece erano, erano quelli che lavorano tanto, però eh, hanno pochi risultati, tipo cricetti che girano. No? Sì, bravissimo, eh, quel discorso, eh, beh, il mouse on the wheel. Eh. Poco, poco efficienti, però lavorano sgobboni, ma poco efficienti. Poi c'erano sì. quelli invece che, che lavorano tanto, producono tanto, però sono scontentissimi e perché hanno Bene. troppo, troppo sono... da fare. Di quale abbiamo, un po di miglior... abbiamo un po' di miglior mano. Tantissimo volume di lavoro, ma, ma sei contento qui? E non, non no. hanno l'engagement, non sono no, contento. Non abbiamo sono contento. Allora... E Prendi poi ci sono tempo. gli ultimi che erano quelli che non lavorano e sono contenti, cioè non gliene frega sì. niente. Non, non ne frega, contenti. sono disengaged, esatto. il famoso disengaged. Allora, se abbiamo nella colonna questi categorie, uno o due cose, come trattiamo online uno o due di queste categorie? Eh, quello a quel punto qualsiasi persona, un prendiamo altro, una categoria... Un'altra ora. Grazie Lucia, sei stato molto coraggioso. Cosa possiamo fare online? Cosa possiamo fare online? Per esempio, una categoria discusso molto, 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 il new person, il new recruit, ok? Persona nuova all'azienda e arriva in mezzo di COVID online world. Dati ragazzi, cosa avete fatto? Cosa, cosa dobbiamo fare con queste persone online? Pragmaticamente, cosa possiamo fare? Perché quello è un reale mal di testa se non proattivamente facciamo ancora. Idea della casa? Anyone? Idea? Prego. Sì, noi del gruppo eh, abbiamo pensato, abbiamo fatto questo foglio Excel e sui nuovi assunti abbiamo messo training e survey. 
training okay. per continuare formazione online e survey per trovare il loro engagement per nuove idee. Fantastic, fantastic. Complimenti nella serie uh, so How are we going? Monitoraggio e, e training, che ovviamente non è solo formal training, it's like orientamento, training, ingresso, chi fa che cosa, cosa bisogna sapere, come si comporta qui. Quindi online aumentando il gas survey, che si può fare online, ma anche blob di training online, training di tutti i tipi, perché gemellando una senior con una che arriva e loro lavorano online vedendosi ogni settimana. Caso esempio, yeah. Dox, Doxy di Modern. Doxy prende un like senior tutor e loro si vedono appuntamenti alle 10 di lunedì per garantire che questa persona non entra, ma qui non mi parla nessuno, non so come si fa, e questa persona condivide come Doxy a Modena si comporta, i valori, come chi, chi fa che cose, ti passa sull'organigramma, quindi risolvendo a quello. Un'altra categoria, un'altra categoria, uh, co cosa possiamo fare con i disengaged? I like really disengaged, che sono ancora di più disengaged qualche volta nell'online COVID world. Idea della casa, cosa possiamo fare? Open the door. No, scherzo. <laughs> Prima di open I, the door. Cioè... Well, what we discussed was... Uh, uh, sto, sto dicendo in inglese, scusate. Mm, quello Bravo, che abbiamo... No, bravissima. No, Leonardo, vai, vai, vai. Oh, con okay, un okay. backdrop così, con un okay. inglese così, e un backdrop così, guarda, cioè, ci no, vuole well, un premio Nobel, vai. I just started uh, <laughs> another call before that, so it was uh, set, uh, set up in English. By the way, um, the, the, with the disengaged, uh, well, essentially what we thought is that uh, we need to ask them what they would approach a problem, yeah. but in a way... Yeah in which they cannot stand back or manipulate the situation and step aside. Uh, and at the end, yeah. Give, yeah. give him objectives and uh, key yeah. performance index. So I give, uh, I give that specific object you have to, uh, to reach it. And then I will measure you in that, in that way. Otherwise, essentially, yeah. we need an assertive bravo. approach to avoid him to manipulate the situation and slip away. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Come stai dicendo tante cose complesse, ma le canone abbiamo capito. Questo short cycle affidamento di cosa cristalleria, poi arrivo con un monitoraggio eh, in modo assertivo, quindi non l'aggressività, se è un, un rompiscatole, da, 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 ma non in, uh, supportiamo questi qui, vi viaggio gratis, in modo assertivo, sempre vincenti. Vai. Vedi che è il numero uno criterio di reclutamento in Lamborghini, mi hanno detto certo in Lamborghini, non aggressività, non passività, assertività, vanno a misurare l'assertività al momento di ingresso, un secret ingredient di Lamborghini. Allora ragazzi, si poteva ovviamente pedalare molto molto uh, di più con voi stasera, però è anche una tecnica, non è pigrizia, giuro, cioè, potrei passare fino a mezzanotte, però online ancora di più, non perché sono inglese, di cercare di rispettare i tempi, perché hanno altri meeting al mezz'ora o al mezzogiorno, quindi si cerca di rispettare le tempi di chiusura. Abbiamo sforato 60 secondi, chiediamo scusa, grazie moltissimo a tutti voi, eh, anche in un breve show stasera, è stato un grandissimo piacere di essere in vostra compagnia. Vi saluto. Grazie, grazie mille, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie. 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 Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Thanks, Diego. Thank you. Bye. Thank you. Thanks. Bye bye. bye. Ciao, Andrea. Ciao, Paolo. Ciao, Paolo. Ciao. Thanks, Phil. Grazie. Ciao, Paola. Yes, loads of people. Fantastic. It's really. <laughs> ciao, Renato. Grazie, te. Hai trovato alla fine. E ciao, Eleonora. Grazie. Grazie, Leonardo. Grazie. Grazie moltissimo. Ciao, Lucia. Ciao, ciao Giovanni. Ciao. 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 ciao Renato. Ciao, ciao Sara, grazie ancora per tutti i lavori. Ciao Leonardo. Okay. Ciao Andrea. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie moltissimo. Ciao Giovanni. Ciao. Ciao Giovanni. Ti ciao, grazie, grazie ancora. Eh. Oh, grazie. È andata veramente bene. Ciao Nicola. Bene. Ciao, grazie. Ciao. ciao a tutti. Grazie a voi. E 
sempre con un gruppo, ciao Giovanni, con un gruppo così passa in un lampo, però abbiamo mm -hmm. visto questo panino engineering, like introduction, and, uh, voting app, un po' di teoria, video, il breakout e poi il wrap up. Quindi ah, in un'ora abbiamo cambiato canale cinque volte, credo. <ride> davvero, eh, questo credo che sia stato <ride> molto apprezzato, quindi grazie intanto, poi avremo anche un po' di feedback poi cerchiamo di confezionare un po' di materiale per i nostri partecipanti. Bene, Ci allora Eli, uh, Eli quelle che cerchiamo di mandare la mappa, ok? Uh -huh. uh, a Paolo c'è la mappa che loro hanno prodotto, l'articolo su engagement che non abbiamo condiviso per okay. motivi di tempo, mandiamo anche la quello che mi cadò. Sì, me l'ha mandato. E il link del film, il link del film... Va bene. Ok, quello anche così posso In ripassare con i loro ragazzi e così facciamo un po' di demultiplicazione. Okay? Ottimo, grazie Fritz, grazie, grazie, grazie Credo moltissimo. che anche Paolo mi ha detto di salutarti, a lui è piaciuto molto, quindi manteniamo aperto anche il nostro contatto perché c'erano diversi Assolutamente, partecipanti. sempre disponibili, è un gran gioia perché la storia di Patenza è molto sentita da me, eh, so che sono il Federal Manager People.